പച്ചക്കറി തന്തൂരി ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓവനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചെറിയ തീയിൽ അരമണിക്കൂർ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എണ്ണൂറ് ഗ്രാമുള്ള ഒരു ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള ക്രി ചിക്കനാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മസാല രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വേണം മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഓരോ കട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മസാല നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി പുരട്ടി കൊടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ മസാല നന്നായി പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇതിനി അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അതിനുശേഷം വേണം രണ്ടാമത്തെ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മാരിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പേസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ടീസ്പൂൺ പേസ്റ്റ് ബാക്കി വന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ മസാല അല്പം കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം ആ പേസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ക്യൂമിൻ പൗഡർ അതായത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരല്പം ഉപ്പ് ഉപ്പ് അധികാവാൻ പാടില്ല നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചേർത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നിറയെ പുതിന ഇല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഒലീവ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് മസാല ചിക്കനിൽ നന്നായി പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ പേസ്റ്റ് നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി പുരട്ടി ഇത് വീണ്ടും നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മസാല ഇതിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ വെക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഇത് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സോറി നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാല് ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കാലും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക കൈ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കൈൻ്റെ അറ്റം മുറിച്ച് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് കെട്ടുന്നില്ല ഇനി ഈ റോട്ടിസെറി സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും ചിക്കനിലേക്ക് അമർത്തി വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മുനയും ചിക്കനിലെ ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്ത് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ക്ലിപ്പ് സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഓവനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അമ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇതുപോലെ വേവണം ഞാനിത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനാണ് ഇതിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് അമ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ തിരിയണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിയും പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് വെന്തോളും ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോട്ടിസെറി സ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ക്ലിപ്പ് അഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഊരിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം
തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടും ഇത് ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ